Hay sa inyo mga kabrad, sa video nito pag-uusapan natin ang planetang Mars. Kung maaari ba talagang mabuhay ang mga tao doon at kung ano ang mga itsura ng mga lungsod at kabahaya na itatayo doon. Pero bago tayo tumungo sa topic na yan at gusto mo ng mga ganitong video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga bago kong i-upload. Maraming maraming salamat po. Ang planetang Mars ay isa sa niluluklok o maaari daw tirahan ng mga tao. Maaari daw mabuhay at tumubo ang mga halaman dito. At ang mga hayop ay maaari rin daw mabuhay dito. Ang planetang Mars di umano ay napakalamig daw na lugar. Dahil ang karaniwan daw na temperatura doon ay umaabot daw sa negative 81 Fahrenheit o kaya negative 60 degrees Celsius. Kapag summer o tag-init naman daw, ang temperatura naman daw doon ay umaabot sa 20 degrees Celsius sa may Ecuador nito. Pero kapag gabi naman ay bumababa ang temperatura nito na umaabot nga sa negative 70 degrees Celsius. Ang ganitong klaseng temperatura daw ay nakakamangha. Dahil daw sa ating mundo ay naitala daw ang pinakamababang degree ay umabot sa negative 67 degrees Celsius. Nangyari daw ang pinakamababang temperatura sa ating mundo noong February 6, 1993 na naitala di umano sa Guinness Book of Record. Alam naman natin na ang Antarctica ang may pinakamalamig na temperatura sa lahat ngunit wala naman daw naninirahan doon dahil ang temperatura doon ay maabot sa negative 89.2 degrees Celsius. At kung sakali naman daw na may makitang tao doon, yun daw ay ang mga taong nagsasaliksik sa kalikasan. Ang atmosfera naman daw sa planetang Mars ay ibang iba kumpara sa ating mundo dahil dito sa planetang Earth ay wala tayong suot na spacesuit. Samantalang sa planetang Mars ay hindi maaaring mabuhay ang tao kapag walang suot na spacesuit. Ang atmosfera daw ng Mars ay mayroon 96% carbon dioxide na ang alam naman nating lahat na ang kailangan ng tao ay oxygen at hindi carbon dioxide. Ang oxygen sa Mars ay tinatayang nasa 0.15% lamang na hindi sapat para makahinga ang mga tao. Ang atmosfera daw ng Mars ay napakanipis at hindi daw gaya ng atmosfera ng ating mundo. Ito rin daw ang dahilan kung bakit napakalamig sa planetang Mars. Dahil sa manipis ang atmosfera nito at hindi raw nito nasasala ang sikat ng araw. At hanggang ngayon, wala pa rin daw malinaw na tubig na nakukuha ang mga eksperto sa Mars. Mayroon naman daw tubig, ngunit ito ay napakadelikado dahil hindi ito maituturing na tubig kumpara sa Earth. Dahil malabo at punong puno raw ito ng chemical, kaya paano talaga masasabi na mabubuhay ang mga tao sa Mars? Sa Mars daw ay walang ozone layer, sa Earth naman daw ay mayroon. Ang ozone layer ay malaga dahil inaharang nito at protection nito sa ultraviolet radiation na nanggagaling sa araw. Kung wala daw ozone layer, ay maaari magkaroon ng skin cancer pabilis sa pagtanda ng balat, paghina ng immune system, katarata, at napakaraming epekto pa sa mata. Kaya paano pa sa Mars, lalo na't wala itong ozone layer? Paano maubuhay ang mga tao doon? Paano gagawa ng mga syudad? Alam niyo ba mga kabrad, na ang may pakana nito ay isang bilyon na rin tao na nagbangalang Elon Musk? na siyang nagbuo ng SpaceX na siyang gumagawa rin ng mga malalaking rocket na kaya bumiyay sa Mars. Dahil nais ni Elon Musk na magpadala ng sandan katao na maniniraan sa Mars at wala na raw itong balikan sa planetang Earth. At ngayon ngang darating na 2025 ang alis ng mga tao. Sa tingin ni mga kabrad, matutuloy kaya ito? Bago raw umalis ang mga tao ni Elon Musk na ipapadala sa Mars, sisiguraduhin daw muna niya na may tubig doon dahil kung wala, ay mababaliwala lang ang paghihirap nila at ng SpaceX. Limang taon mula ngayon, ay may mga tao nang makakarating sa planetang Mars, hindi para magtayo ng bandera, kundi para manirahan na sa Mars. Malalaman natin ngayon darating na 2025 kung magiging matagumpay ba ang pagpunta ng mga tao sa Mars. Alam naman natin na iba ang klima doon at hindi kakayanin ng ordinaryong bahay ang itatayo doon at kung maaari bang mabuhay ang mga tao doon. At ano nga ba ang kanilang pakay? Bakit gusto nilang pumunta sa planetang Mars? Ano sa tingin ng mga kabrad? 
May nalalaman ba kayo tungkol dito? Comment nyo naman sa iba ba? At dito na nga po nagtatapos ang video na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Maraming maraming salamat po sa panunood.